Llegamos al último tramo del programa, son las 12 y 4 minutos y vamos a hablar de un evento, tenemos muchos a lo largo de los próximos días y este viene firmado por la plataforma Colabora Empresa. Se trata de un almuerzo en Bojo Club y los fondos serán destinados a la Global GIF. Vamos a saludar a David García que es su coordinador. David, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, recuperáis estos encuentros, julio y agosto suelen ser meses eh, para el descanso, ¿no? para las vacaciones y vuestra empresa. El objetivo que tiene es establecer relaciones entre bueno, distintos profesionales, distintas empresas y hacer networking. ¿no? Y qué mejor que sea benéfico. Exacto. Eh, bueno, nosotros llevamos ya cuatro años funcionando. Eh, la verdad que han sido cuatro años muy satisfactorios en cuanto a ampliar relaciones de negocio, contacto, mucha actividad formativa, eventos sectoriales y demás, que la verdad que nos llevan a nosotros, a todos los que componemos esta plataforma, de, de bastante satisfacción y orgullo, claro. El networking al final es muy efectivo, es muy necesario pues para conocer empresas de distintos niveles, sectores, porque nunca se sabe qué te va a hacer falta. Totalmente. Nosotros en la actualidad la, la plataforma la componen 150 empresas, ...profesionales de todos los sectores... ...abogados, inmobiliarias, constructores... ...medios digitales... ...hostelería... ...seguros... ...entonces... ...todos somos... ...todos tenemos... ...una serie de contactos... ...de proveedores, de clientes... ...que se pueden poner en común y eso... ...es la herramienta que nosotros llevamos al éxito... ¿no? Que, a, ...a la generación de negocio. Esta plataforma no solamente es para los empresarios... ...que, que componen vuestra entidad... ...sino abierto a, a cualquiera... ¿no? ...que, que sí, quiera nosotros, pues, establecer otras relaciones. Nosotros vamos creciendo... ...todos los años crecemos en cuanto a números... ...en cuanto a, a infraestructura de, del grupo... ...y evidentemente invitamos a empresas... ...que se vayan, a, se vayan incorporando... ...y conociendo lo que hacemos aquí... Este almuerzo no sé si ya lo tenéis prácticamente lleno, si hay plazas todavía para poder participar. Bueno, estamos ahí con el equipo de Bojo, la verdad que estos últimos días eh, la gente suele dejar estas cosas para el final. Tenemos esa mala costumbre. Tenemos ya confirmado 110 cubiertos, la verdad que el salón no, no da para mucho más, entonces yo a última hora de la mañana se cerrará para, para realizar el sitting plan. ¿Por qué destináis los fondos a la Global Gift? ¿Por qué habéis elegido a esta asociación? Bueno, eh, los que estamos en la coordinación, yo personalmente tengo relación personal con María, con todo su equipo y soy conocedor de la labor tan magnífica que lleva haciendo Global años. Y bueno, descolgar el teléfono con ellos siempre es algo fácil a la hora de decir, oye, vamos a hacer algo de esto, ellos siempre son proactivos, ayudan... Y lo que sí me gustaría aclarar es que, que, que queremos hacer más eventos de este tipo y, por supuesto, queremos conocer a otras fundaciones locales a las, cual, a las cuales podamos, y, podamos ayudar y colaborar con ellos y que iremos contactando en los próximos meses con ellos, porque nuestra intención es todos los años organizar varios eventos de este tipo dentro de nuestra, de, dentro de nuestra agenda de eventos. Decías que le dais mucha importancia a la formación, hay que estar en continuo reciclaje. ¿Cómo lo estáis poniendo en marcha? Bueno, eh, somos conscientes que a la hora de compartir contactos se genera negocio, pero también a la hora de compartir información sectorial se genera un poco más de tranquilidad, digamos, en, sobre todo en momentos más complicados. ¿no? Es verdad que en Marbella en la actualidad, en la actualidad y en los últimos años, a raíz de la pandemia, se ha, se ha vivido un boom inmobiliario enorme, incluso superior al previo al 2008. Pero claro, la, todo el mundo está siempre con, con, con la idea de decir hasta cuándo durará esto. ¿no? Entonces, afortunadamente contamos con profesionales como abogados, que tienen clientes internacionales, inmobiliarias eh, y profesionales relacionados que, que buscamos también tener comunicación constante con ellos e informándonos de cómo, cómo respira la economía local. ¿no? Es verdad que Marbella es una micro... Digamos, es un microclima empresarial a nivel mundial que cualquier crisis la afecta menos y, y incluso se recupera antes, ¿no? Pero en estos eventos formativos sectoriales lo que buscamos sobre todo también es compartir información, ¿no? Y he hablado del tema inmobiliario porque, digamos, es la cadena, ¿no? El sí. cliente que viene y compra, invierte en una propiedad, pues trabajo para la empresa que reforma, para el arquitecto, para el hotel donde se queda la familia, para todo, ¿no? Digamos, un poco es el termómetro, ¿no? ¿Y en qué os diferenciáis vosotros de otras entidades de este perfil? Porque hay muchas que organizan networking, encuentros con empresarios, con asociaciones. ¿Cuál es vuestra marca, vuestra seña de identidad? Bueno, 
Yo conozco también varias, todas las hacen muy bien. Mm. Eh, nosotros, por decir algo, sí que nos hemos buscado diferencias, sobre todo, en que son eventos pura, estrictamente profesionales. Es verdad que el networking y la parte social, digamos, lúdica, están muy mezclados. Pero tanto mi equipo como yo siempre desde el principio hemos procurado que estos eventos se la, la gente lo tome como algo estrictamente profesional. ¿Por qué? Porque está bien pasarlo y a comer y demás. Y esta mañana incluso he tenido una conversación con uno de los empresarios que componen la plataforma porque vienen con, vienen con sus socios, las mujeres mañana y demás. Uh -huh. Y les planteé de sentarse en mesas diferentes, ¿no? Eh, y me dijo, no, ¿cómo? Digo, es que, claro, este tipo de eventos viene uno a hacer contacto y relaciones. Si os sentáis en la misma mesa todos, no vaya a No vale a para nadie. nada. Entonces, por decir ese sello, digamos que nosotros eh, estos eventos son estrictamente profesionales y es verdad que con, con los cuatro años que vamos a hacer ahora terminas teniendo una relación muy cercana con muchos de ellos porque prácticamente nos vemos todos los meses, pero claro, eh, la parte social la, la dejamos un poquito más aparte, ¿no? Es que a veces no tenemos tiempo para todo y hay que dedicarle también precisamente a, a esto, ¿no? a las relaciones sociales y, y personales. Eh, ¿Qué tenéis organizado para terminar el año? Porque han sido muchos los encuentros eh, que habéis organizado a lo largo de, de estos meses y ¿con qué lo queréis cerrar? Bueno, tenemos varias actividades ahí ya cerradas. Eh, en principio de octubre vamos a hacer un... Eh, tuvimos una buena experiencia en junio, mezclamos un poco de deporte... Con, va un poco en contradicción con lo que he dicho, pero bueno, es verdad que en el ambiente deportivo también la gente se relaja y, y a la hora de, de hacer relaciones es mejor, ¿no? Entonces tuvimos una buena experiencia en junio, con, lo hicimos en el Liguerón, en el club de, de, de pádel y de tenis de Liguerón, y vamos a hacer en octubre aquí uno en Marbella, en el club de pádel de Bellamar, y luego vamos a comer también el Gamonal. Esa es la primera actividad para octubre, estamos también pendientes de, de realizar una actividad formativa, vamos a hablar un poco de algo que nos preocupa a todos los empresarios, que es el tema del estrés y la psicología empresarial. Hoy en día llevamos un ritmo de trabajo muy alto y vamos a hablar algunos tips para el tema de la conciliación profesional-personal y cómo gestionar el, todo el tema y estamos ahí viendo un poco el tema. También tenemos para noviembre una actividad con... ...con varios de los compañeros del grupo... ...un constructor, un interiorista y una inmobiliaria... ...que se ha generado una sinergia... ...a raíz de, de nuestros eventos... ...que se han, se han puesto, bueno, a raíz de, de ese evento... ...pues esta inmobiliaria ha abierto oficinas en Málaga... ...en Marbella, en Sevilla, en Valencia, en Bilbao... ...en Madrid, en Barcelona... ...y este constructor de aquí de Marbella... ...y este interiorista de aquí de Marbella... ...se han encargado de la gestión y de, todo, de todos los preparativos... ...de toda la oficina a nivel nacional... ...y vamos a hacerlo en la oficina... ...que recientemente han abierto aquí en Marbella". Uh -huh. Pues eh, gracias David por la visita, quien quiera participar de este encuentro, mañana en Bojo Club. ¿Cómo se pueden poner en contacto con Nos pueden mandar un correo a nuestro correo de contacto que es info arroba colaboraempresa .es, ¿vale? Y encantado de, de contar con cualquier empresa o particular que quiera venir y dar su pequeña aportación. Que sí que me gustaría hacer para terminar eh, ese detalle, agradecer por supuesto a la Fundación a todo el equipo de María Bravo, de Ana, de Ana Tormo, demás, son, son muchos, son mucho el cariño que le ponen a lo que hacen. Eh, eh, quiero hablar también de Bojo, que han hecho un esfuerzo, nos han cerrado un menú de un coste muy elevado, nos lo han cerrado a un precio de 50 euros, de los cuales 5 euros van para, lo, para la casa, para la fundación, o sea que de una manera o de otra todo el que está allí va a apoyar. ¿vale? Entonces, David, pues gracias y que vaya muy bien. Gracias. Gracias. Bien. El San Pedro Rock ha llegado a su edición número 19. Pudo celebrarse el pasado sábado, no hubo inclemencias meteorológicas y fue todo un éxito. Un pequeño resumen. Bueno, en bueno, edición uno de los eventos con más solera que se celebra en San Pedro. Tiene ya su tradición y por lo tanto tiene su público. Acabamos de comenzar, ha terminado el segundo grupo y ya se empieza esto a animar. 
procuramos traer por supuesto a los grupos locales, apoyarlos, hay muchísimos grupos locales de pop, de rock, en San Pedro, en Marbella, en Estepona, es complicado que encuentre locales de ensayo, y entonces yo creo que esto es una puerta abierta para que ellos se promocionen, y nosotros estamos encantados de ofrecerle, bueno, en este marco incomparable, aunque es una frase hecha, pero es verdad, ¿no? La concha al fondo, un escenario abierto, y todos los años pues la gente que le gusta este tipo de música se congrega aquí, y ya digo, nosotros encantados de apoyarlo, esta es la décima novena edición, llegaremos a la vigésima, este año traemos también, como siempre, además de estos grupos locales, un par de grupos más potentes a nivel nacional e internacional, este año hemos tenido la suerte de que estaban de gira los Point que Stick, un grupo canadiense, y hemos hecho todo lo posible para que vinieran aquí, es su despedida, su gira de despedida en Europa, y cierra en San Pedro Alcántara, y además tenemos también a los chicos, que es un grupo rockero madrileño muy potente, Así que nada, eso es un poco lo que intentamos ofrecer, porque es evidente que aquí eh, tiene un montón de ofertas, está Arlai, Marbella Arena, Mar pero esto es diferente. Son grupos locales, tiene su tradición, tiene su punto de, de, en fin, de amateur, pero a la vez de, de que se comportan como unos auténticos profesionales encima del escenario. Y ya te digo, encantado de apoyar este evento. Hemos empezado con Rob Sassman, que es una banda inter internacional de, que hacen clásicos de, del rock. No, a esos temas de, de, de Deep Purple, del Zeppelin, de Rainbow, de Zetato. Después han venido Rata Pendón, que es una ban la banda más desvergonzada que hay que tenemos aquí en la Costa del Sol, o por lo menos en la provincia de Málaga. Que son muy, muy descarados y muy divertidos, la gente se la ha pasado muy bien aquí viéndolo. Ahora viene, ahora, ahora viene el momento de poner los cuernos hacia el cielo, porque viene, llega el momento del metal con Rademan. ...que han venido desde lo más lejano y más profundo del cosmos... ...a tocar aquí, en el San Pedro Rock... ...en el Parque, de, en el parque de los Tres Jardines... ...después tenemos a Natura... ...que son unos clásicos de San Pedro... ...que hacen hard rock... ...fue la primera banda en grabar y girar en los Estados Unidos... ...a continuación tenemos a, nuestra, a la banda... ...que traemos este año de internacional... ...Point Stick... ...que son canadienses... ...son uno, unas leyendas del pan... Power Pop canadiense y esta es su gira de despedida que están haciendo por Europa y vienen aquí a San Pedro Rock. Esto es un punto de calidad, categoría, de distinción, casi nada. Pero tiene que poner un saque para, para presentarlo. Después viene, hombre, los grandes, digamos la banda más mítica y legendaria del rock san pedreño. Desamparado en Grilandia, que se, 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 se separaron hace 28 años y han vuelto a tocar, están volviendo a tocar y claro, no podían faltar San Pedro Rock. Y para terminar con los fondos final son Los Chicos, un grupo de Madrid que hace rock and roll fiestero, la mejor para mí la banda de rock and roll ibérico, la mejor que hay, quita pena, vamos, porque esto nos harán, nos harán bailar hasta, vamos, hasta, hasta que esto, hasta que el cuerpo aguante. pequeño resumen de este San Pedro Rock el año que viene, 20 años y se va a preparar pues todo un conjunto de eventos y muchísimas sorpresas. 
Vamos a hablar de la Solheim porque es la semana grande, arrancó este lunes con distintos actos, con esa inauguración. El fin de semana tendrá lugar el torneo y estos días estamos aprovechando pues, para hablar de distintos profesionales, de distintas empresas relacionadas con este importante torneo, con todo lo que supone. Hoy tenemos a una golfista, a Laura Gómez, que ha querido acompañarnos. Ella ha venido porque quería disfrutar allí en la Solheim. No va a jugar, pero sí va a estar como como espectadora. Laura, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué supone la, la Solheim? Para que nos hagamos una idea, ¿cuánto de importante es esta cita? Es muy importante. Eh, de hecho, es de los torneos más importantes que tenemos en el calendario de mujer jugadora profesional de golf. Tú querías haber estado ahí, finalmente no pudo ser, no, no lo conseguiste, pero no te querías perder la oportunidad de vivirlo en primera persona. No, no. Eh, el hecho que, de, que se haya hecho en Marbella, bueno, en la Costa del Sol, en España, es algo inédito. Es la primera vez que se celebra aquí. Eh, normalmente se va alternando. Una en Estados Unidos, una en Europa y el hecho que hayan seleccionado la Costa del Sol para celebrarla es algo muy bueno para nosotros. Estamos inmersos en el calendario eh, actualmente. Estamos eh, en plena temporada. Vienes del Open de Suiza. Y ha sido prácticamente terminar, eh, vas a estar aquí unos días y, y te vas a Francia, ¿no? Sí, me voy a Francia el lunes a jugar el Open de Francia. ¿Qué expectativas tienes para este torneo? Bueno, después de... Bueno, esta semana voy a estar en Finca Bordesín, viendo a las jugadoras. Siempre se aprende algo nuevo en este deporte, entonces espero encontrar motivación y mucha inspiración para la semana que viene. Uh -huh. Y luego tenemos en Marbella, en el mes de noviembre, ya cuando se cierra la temporada, el Reis tu Costa del Sol. En este estarás, ¿no? Sí, aquí sí estaré. Que celebra, se celebra en Las Brisas, que es un campo que ahora mismo soy embajadora y me lo conozco muy bien. Así que con muchas ganas de jugar en casa. Y con mucha ilusión. ¿Estás contenta de, con la temporada que has hecho? Sí, 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 sí. No hemos parado desde febrero, que estuve un mes en Sudáfrica. No he parado práctima, prácticamente de competir. ¿Cuál era tu principal propósito? Bueno, mi principal propósito sería, bueno, era quedar entre las 20 primeras, top 10. Por ahora no lo he conseguido, pero todavía me quedan torneos para poder conseguirlo. ¿No llevas mucho? ¿Cinco como profesional? Sí, sí, sí. Y este es mi cuarto año en el circuito europeo. En el circuito europeo. Sí. ¿Estudiaste en Estados Unidos? Sí. ¿Qué supuso para ti esta experiencia? Porque, claro, ir con una beca que te posibilite al final tener tus entrenamientos, ¿no? tener una persona también que te está dirigiendo, eh, ¿qué supuso para ti? Bueno, eh, crecí muy rápido, <risa> cumplí los 18 años y ya era prácticamente una adulta. Cuando me fui a Estados Unidos estuve sola, un, un país donde no se, no se habla tu misma lengua, me costó al principio, la verdad, yo pensaba que mi nivel de inglés era muy bueno, pero cuando llegué allí, entender a los americanos fue algo bastante difícil, pero fue una gran experiencia. ¿Y aprendiste algo de golf? Sí, Porque, sí Pero sí. es bastante diferente, ¿no? Bastante diferente. Allí lo que se hace es compaginar el deporte con los estudios. Hay equipos de, de todos los deportes, de fútbol, de natación. Yo estaba en el equipo de golf y, y era como... Terminaba de estudiar y me iba a entrenar y los fines de semana pues viajábamos por toda por todos Estados Unidos compitiendo. Eran muchísimas las horas que le tenías que dedicar por un lado a los estudios, hiciste ADE sí, y luego pues por la tarde te dedicabas a, a entrenar y, y siguiendo de alguna manera pues eh, con tu pasión que has convertido también en, en tu modo de vida. Sí, la verdad que poder entrenar mientras estudiaba pues... Me ayudó mucho a poder pasarme a profesional cuando terminé los estudios. ¿Tuviste que desaprender algo? ¿Algo que tu padre te hubiera enseñado, por ejemplo, en el golf? ¿Aprender algo nuevo? Eh, era, mi padre es, profe o sea, es profesional de golf, es el, bueno, el profesional en Guadalmina, sí. entonces él me enseñó todo. O sea, allí en la universidad teníamos un coach, también que nos ayudaba, pero era mi coach de España con el coach de allí, pues... Se tenían hablar. que coordinar, ¿no? Sí, se Para que determinadas sí, sí. cosas se, se hicieran como, como tu padre decía. Claro, claro. Eh, todo iba muy coordinado y no había grandes cambios, la verdad. ¿Qué tiene San Pedro para que salgan jugadoras tan estupendas como tú? Bueno, San Pedro tiene un clima que no lo tiene en ningún sitio en Europa. Eh, básicamente 360 días al año con sol. 
Por eso tenemos tanta gente de Europa que viene aquí en invierno para poder entrenar. Y las instalaciones, los campos de golf que tenemos aquí son increíbles, la verdad. Tenemos muy buenos campos y, y muchos campos, o sea, que tienes hasta para elegir. Y se valora cuando uno va afuera, ¿no? Sí. Esto no suele suceder. Sí, sí, la verdad que la calidad que hay aquí, el dinero que se pone, la cantidad de torneos que tienes cuando eres joven para poder eh, acostumbrarte a competir. Tenemos muchos torneos. La Federación Andaluza siempre ha hecho un grandísimo trabajo para que todos estuviésemos preparados por si queríamos pasarnos a profesional. Y a mí la verdad es que me ayudó mucho. Laura, ¿cuál es tu reto para el año que viene, para la siguiente temporada? La siguiente temporada... Que ya sería por... tu sexto año como profesional. Sí, sí, sí. La próxima temporada sería seguir compitiendo en el circuito europeo, conseguir los mejores resultados posibles, que espero que sea muy bueno. Y en un futuro pues sería irme a jugar a América, el, 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 el LPGA, uh -huh. que, se, que es el donde juegan el top de las jugadoras. Pero aquí en Europa hay muchísimo nivel, la uh -huh. verdad. Bueno, eres joven, tienes solo 27 años y sí. toda una carrera por delante. Laura, sí. muchas gracias y que disfrutes de la Solheim. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por invitarme. Gracias. Suerte y hasta pronto. Muchísimas gracias. gracias. Tenemos por delante, bueno, pues una semana entera con muchísimas cosas que nos va a dar la Solheim. Eh, Laura, puedes salir eh, si quieres. Y a lo largo de estos días, pues vamos a ir conociendo a distintos profesionales, eh, tanto del mundo del golf como empresas relacionadas. Y ya empezaremos a hablar de, de resultados dentro de nada. Vamos a cerrar con el avance informativo que nos trae Roberto Calzada para saber cómo se ha desarrollado este miércoles. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, es una jornada intensa también con bastantes cosas que contar. Vamos a empezar, si te parece, hablando de un convenio, un convenio de colaboración en este caso entre el Ayuntamiento de Marbella y la Fundación Global Gift. Es un convenio eh, que se ha renovado. Hay que recordar que la Fundación Global Gift gestiona el Centro Casa Ángeles. El consistorio aportará 20.000 euros para el mantenimiento del centro, impulsado por María Bravo. Actualmente son en torno a 300 las familias pertenecientes a diferentes colectivos que se benefician de la ayuda prestada por Global Gift lugar donde las organizaciones, las asociaciones de chicos que tienen deficiencia con sus padres tienen un entorno favorable para poder llevar a cabo pues terapias, en fin, interactuar con un magnífico grupo de profesionales. Les contamos también que el hombre de 86 años acusado de apuñalar a su pareja de 79 años en Marbella ha sido puesto en libertad provisional, ya que no se le ha podido tomar declaración debido a a su mal estado físico y mental. Los hechos se produjeron el pasado 14 de septiembre en la zona de Altos de Salamanca. Un forense ha certificado el estado del hombre al que se va a hacer un seguimiento para que pueda comparecer cuando sea posible. Además, el juzgado de violencia sobre la mujer de Marbella hará el ofrecimiento de acciones a la víctima, que afortunadamente se recupera favorablemente. Hablamos de salud, de una cuestión que ya habéis eh, tocado esta mañana. Hablamos de un congreso importante que se ha presentado en nuestro municipio. Unos 300 inscritos y un panel de 90 expertos son las principales cifras de esta importante cita médica que por primera vez se celebrará en Marbella, en el Palacio de Congresos. Va a ser la reunión anual de la Sociedad Andaluza de Neurología. El encuentro tendrá lugar del 19 al 21 de octubre y pretende ser un foro en el que se aborde la vanguardia de una especialidad que estudia ampos, eh, amplios campos de enfermedades relativamente comunes como el Alzheimer, la epilepsia o el Parkinson. Desde el comité científico de esta cita anual instan a la Junta a que dote de este servicio médico a los hospitales públicos comarcales. Pero consideramos que la neurología es... Eh, eh, la, aglutina muchas enfermedades que asocian discapacidad, que asocian eh, alta prevalencia, demencia, ictus, epilepsia, cefalea y no, a veces nos entristece que los pacientes de la, de la pública tarden mucho, tarden mucho en ser atendidos o derivados al hospital de referencia que en este caso es el Universitario Virgen de la Victoria. Consideramos y hemos propuesto formalmente como sociedad científica que debe de haber unidades o equipos de neurología vinculados a los grandes hospitales en todos los comarcales de Andalucía. En un congreso absolutamente innovador, mirando al futuro, más allá de lo que hoy en día podemos ni siquiera imaginar y ya lo están recogiendo, 
y podemos decir que toca todos los palos de las enfermedades neurológicas eh, que pueden afectarnos a cualquiera de nosotros, incluso precozmente, como la demencia eh, eh, precoz, la demencia senil precoz, que eh, es también un, un punto importante. Y les contamos también que Marbella dispone de dos sismógrafos. Son aparatos que sirven para detectar la actividad sísmica. Es cierto que no sirven para anticipar terremotos, pero sí para diseñar una estrategia global de prevención al establecer posibles patrones en el comportamiento de las placas. Sus datos se transmiten en tiempo real al Instituto Geográfico Nacional. Hace menos de dos semanas de ese grave seísmo en Marruecos que pudo sentirse, por ejemplo, en San Pedro Alcántara, aunque de manera muy leve. El director de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Marbella confirma que los datos recogidos no suponen nada extraordinario para lo que se da en la Costa del Sol. Realmente, me decían los compañeros, que eh, cada cierto tiempo se suelen registrar, eh, pero de una forma que ni siquiera no nos eh, enteramos, por lo tanto no son, son inapreciables, ¿no? En los gráficos, eso que vienen en televisión y que oscilan y tal bien. Eh, esas ondas sísmicas, eh, ahora, por ejemplo, cuando desgraciadamente hemos tenido el problema en Marruecos, se ha dejado sentir en toda la parte de la costa eh, y evidentemente también lo hemos recogido aquí, pero ya digo, ha sido tan inapreciable que aquí no se ha sentido. Bueno, no somos una ciudad de muchos terremotos, pero no está nada mal blindarse. Roberto, gracias. A ti como siempre. Hasta mañana. Hasta luego. Nosotros también le ponemos aquí el punto y final y nos volvemos a encontrar a las 10 de mañana. Adiós.